شروع کرتے ہیں تو ہم اس میں انرجی چینجز کی بات کرتے ہیں ہم انرجی کی بات کرتے ہیں اور یہ بات کرتے ہیں کیمیکل ریئیکشن جو ہوتے ہیں وہ دو ود رسپیکٹ ٹو انرجی چینجز کس طرح ہوتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کیمیکل انرجیٹکس میں جب ہم بات کرتے ہیں اچھا چھوڑیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کیمیکل انرجیٹکس کی بات کریں اگر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آل کیمیکل ریئیکشن آر آف ٹو ٹائپس ٹھیک ہے ہم وہ کون سی کس نے ہے پہلا ہے اینڈوتھرمک اور دوسرا ہے ایکزوتھرمک ٹھیک ہے اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو اینڈوتھرمک ریئیکشن ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو اینڈوتھرمک ریئیکشن میں بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ہیٹ از ابزارب ٹھیک ہے کوئی بھی جو ریئیکشن ہو رہا ہوگا اس میں جو ہیٹ ہوگی نا وہ ایبزارب ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اور ایکزوتھرمک میں اس کا اپوزٹ ہوگا ہیٹ از ریلیزڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہیٹ از ریلیزڈ یا ہیٹ از گیون آؤٹ ٹھیک ہے اینڈوتھرمک ریئیکشن کی بات کریں تو میں آگے چلتا ہوں اور لکھتا ہوں اینڈو سوری اینڈوتھرمک ریئیکشن ٹھیک ہے اور اینڈوتھرمک ریئیکشن میں میں یہ کہتا ہوں کہ انرجی از ابزارب ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ ٹھیک ہے اور دا ڈفرینس ان انرجی از ٹرانسفرڈ فرام سراؤنڈنگ ٹو دی کیمیکلس ٹھیک ہو گیا اچھا جی اب ہم آگے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے ایکزوتھرمک ریئیکشن ایکزوتھرمک 
energy exothermic reaction mein endothermic ka opposite ho jayega theek hai jaise energy is given out theek hai the total chemical energy of the reactant is larger than the products theek hai this difference in the energy the energy is transferred to surroundings as heat theek hai understood acha ji ab main aage aata hu aur main kuch baatein karta hu ki मैं आगे आता हूं और मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डिफरेंस क्या है नहीं एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस ठीक है एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो है डी कॉम्पोजिशन ऑफ लाइम स्टोन बाय हीटिंग मीनिंग थर्मल डी कॉम्पोजिशन दूसरा है फोटोसिंथिस तीसरा है डिजोल्विंग ये लिखे ना मैं डिटेल आगे लिखे नहीं आपने सॉल्ट लाइक अमोनियम नाइट्रेट नाइट्रेट और ठीक है ये हमने बात कर दी एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स की लेकिन अगर हम बात करें जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि अब मुझे आपने बताने हैं मैं कहता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की जो एग्जांपल्स आ जाएंगी आपके पास वो है कंबस्टन एसिड्स और मेटल्स का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ठीक हो गया अब आप इधर एग्जांपल्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं वो नोट करें प्लीज नोट
moving on. अब आप ये नोट करें Now please note this difference between difference between exothermic and endothermic reactions. <coughs> अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं अब हम बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स की ठीक है हेडिंग नोट करें और वेट करें आपकी तरफ बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आ रही हैं जी जी बस दो सेकंड आप वेट करें मुझे इसके लिए एक चीज चाहिए आपको एक ना वो करने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एक मुझे एक चीज देखनी पड़ेगी आपको फिर मैं बता दूँ थ्री लेवल्स की हम दो लेवल्स वाली बात करें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम सबसे पहले एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम हम सबसे पहले और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए देखेंगे आपके पास एक रिएक्शन है वो एक प्रोडक्ट बना रहा है ठीक है इसकी एनर्जी 100 थी इसकी 80 होगी आपने लूज कर दी 20 तो आपके पास चेंज इन एनर्जी को हम डेल्टा एच कहते हैं वो क्या है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स क्या थी एटी माइनस हंड्रेड तो माइनस हंड्रेड सॉरी माइनस ट्वेंटी ठीक है ये आपकी डेल्टा एच की वैल्यू माइनस ट्वेंटी होगी ठीक है अब हमने ये कहा कि ये जो रिएक्टेंट्स थे ये एटम्स में बने ठीक है और फिर ये एटम्स जो थे इन्होंने प्रोडक्ट्स बनाए जब रिएक्टेंट से एटम्स हो गए तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग होगी ठीक है और जब एटम से प्रोडक्ट्स बने तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वेन एवर देर इज बॉन्ड ब्रेकिंग इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड वेन वेर एवर देर इज बॉन्ड फॉर्मेशन इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक है अब हम ये कहते हैं कि जब हमने पढ़ा, पढ़ा भी था तो हमने कहा था कि एक्सोथर्मिक में एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स एनर्जी कम है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से तो अब हम ये कहते हैं कि हम इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाएंगे
ये आपके पास जो सबसे टॉप पर है ये डेल्टा एच रिएक्शन यानी कि एनर्जी ऑफ रिएक्शंस और ये डेल्टा एच ये डेल्टा एच प्रोडक्ट्स ठीक है ठीक हो गया इस ग्राफ की अब लेबलिंग अगर हम करें तो लेबलिंग कैसे करेंगे हम ये रिएक्शन प्रोग्रेस इधर है और ये एनर्जी इधर आ गई ठीक है और अब हम ये बात करते हैं इसकी अगर लेबलिंग की बात करें तो ये जो है एरो नंबर ए एरो नंबर बी और एरो नंबर सी ए वाला एरो जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी है बी जो है वो एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन ठीक है यानी कि नेगेटिव है और एरो नंबर सी जो है ये डेल्टा एच है विच इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ठीक हो गया अब इसी सारे कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलें और एंडोथर्मिक की बात करेंगे एंडोथर्मिक की अगर हम ये बात करें तो ये है कि आपके पास एक रिएक्शन था सामने प्रोडक्ट बना इसकी एनर्जी 80 थी इसकी 100 थी आपने 20 ऐड कर दी तो आपकी चेंज इन एनर्जी डेल्टा एच प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट्स 100 माइनस एट्टी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी ठीक है ये होगी अब हम आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि आपके पास रिएक्टेंट से एटम्स बने एटम से प्रोडक्ट्स बने ठीक है और ये कहा कि अगर आप जब आपके पास रिएक्टेंट्स से एटम्स बने तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है और एटम से प्रोडक्ट्स बॉन्ड फॉर्मेशन है ठीक हो गया अच्छा अब इसका अगर हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाने की बात करें यूपीएस लाइट चली गई है ठीक है तो ये आपके पास एनर्जी है ये रिएक्शन पाथ है रिएक्शन पाथवे या रिएक्शन प्रोग्रेस दोनों आपके ठीक है लिखने ठीक है अच्छा जी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज मच हायर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इन एंडोथर्मिक ठीक है अब इसके लेबलिंग की बात करें तो इसकी लेबलिंग कुछ ऐसी होगी कि ये आपके पास एक एरो है और ये आपके पास एक एरो है 
ये एरो ए एरो ये बी ये सी अब इधर ए बी सी क्या है ए जो है वो आपके पास उसी तरह एक्टिवेशन एनर्जी है बी जो है वो एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन बी एफ बॉन्ड फॉर्मेशन है बॉयफ्रेंड है ठीक है हाँ और नंबर सी एरो जो है वो डेल्टा एच है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एंडो ठीक है ओके okay. ये हो गया इधर अब अगली चीज जो है अगली चीज जो आती है वो बॉन्ड एनर्जी है अगली जो चीज है वो बॉन्ड एनर्जी है और हम ये कहते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है बॉन्ड एनर्जी होती क्या है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और लिबरेटेड when a bond is broken or formed a bond energy is measured in measured in kilo joule per mole theek hai abhi aap pad le isko aap pad sakte hain ठीक है पढ़ लिया आपने समझ आ गई ना क्या हो रहा है बस ठीक है ये भी पढ़ लें इसको भी देख लें अगली चीज जो हम इधर देखेंगे वो होगी यूज ऑफ हाइड्रोजन एस फ्यूल हमने बहुत देखा है कि ओवर टाइम जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ तो हाइड्रोजन इज बीइंग यूज्ड एज ए फ्यूल एज एन अल्टरनेटिव बिकॉज कोल और जो फॉसिल फ्यूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन के कॉजेज हैं और भी उसकी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से आज के ज़माने में हाइड्रोजन इस्तेमाल तो इसको आप देख सकते हैं कि हमें पता है कि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है अर्थ में तो हम इसको बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं और और यूजिंग हाइड्रोजन एज फ्यूल के एडवांटेजेस देखें तो इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑन बर्निंग थोड़ी सी हाइड्रोजन होती है और बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है इसके अलावा इट हर जगह है इट इज अबेंडेंट ऑन अर्थ इन द फॉर्म ऑफ वाटर ठीक है इन द फॉर्म ऑफ वाटर इसको आप ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन uh, कहा सकते हैं ठीक है इट इज रीन्यूएबल ठीक है कोई पोल्यूशन वोल्यूशन काज नहीं करती ठीक है कोई ग्रीन हाउसेस गैस प्रोड्यूस नहीं होती डिसएडवांटेजेस की तरफ देखें तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन एस गैस गैसेज जो होती हैं वो डिफिकल्ट है ट्रांसपोर्ट करने के लिए दैन लिक्विड और हाइड्रोजन जो होता है अगर वो एयर के साथ भी आ जाए तो वो एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर बना देता है जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है और इट कैन अगली बात यह है कि हाइड्रोजन जो है इट कैन बी प्रिपेयर बाय द फॉलोइंग मेथड्स इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बाय रिएक्टिंग मीथेन गैस विद स्टीम मीथेन गैस रिएक्ट्स विद स्टीम एट अ टेंपरेचर ऑफ 750 डिग्री सेल्सियस निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट ठीक है ये आप देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होता है ये होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक एनोड कैथोड होते हैं आम हाइड्रोजन फ्यूल सेल कुछ की जो सारी डिटेल है वो ये है आप पढ़ लें खुद आपको आ जाएंगे इसमें कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है देख लें आप इसको मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 
एनोड पर यह एनोड और कैथोड क्या चीजें हैं ये हम इलेक्ट्रोलिस वाले चैप्टर में जरूर पढ़ेंगे इन शाह ठीक है अब ये जो स्पेशली जब आप इलेक्ट्रोलिस में आएंगे ना तो ये चीजें आपको ज्यादा हाइड्रोजन फ्यूल से लिए एनोड कैथोड वाली बातें ज्यादा आपको समझ अच्छी आ जाएंगी हमारा आज का केमिकल मैजेटिक्स का लेक्चर खत्म होता है जो आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और अगर आप अपने हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें और हमारे इंस्टाग्राम चैनल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर सकते हैं फॉर ऑल लेटेस्ट अपडेट्स और अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने किरदार के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा थैंक यू एंड लाफ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब